নমস্কার 24 নিউজ আওয়ারে আমি জিনা আজ 72তম প্রজাতন্ত্র দিবসে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রেড রোডে আজ কলকাতায় স্বয়ং রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর তিনি পতাকা উত্তোলন করেছেন কিন্তু তার মধ্যে আরো একবার সুর কাটলো ছন্দপতন কারণ আজ দিল্লির ঘটনা কুচকাওয়াজের শেষ হওয়ার আগে দিল্লিতে ট্রাক্টরের দাপট এবং এই মুহূর্তে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি আপনাদেরকে দেখাবো দিল্লির সেই ছবিটা প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের পর শুরু হওয়ার কথা ছিল কৃষকদের ট্রাক্টর মিছিল নির্ধারিত সময়ের আগেই সেই মিছিল আন্দোলনরত কৃষকদের ট্রাক্টর র‍্যালি আটকাতে দিল্লি হরিয়ানার সীমানার পাণ্ডব নগরে কাঁদানে গ্যাস ছুড়ল পুলিশ সঞ্জয় গান্ধী ট্রান্সপোর্ট নগরে বিক্ষোভকারী কৃষকদের হটাতে কাঁদানে গ্যাস ছুড়ল পুলিশ নির্ধারিত সময়ের আগেই সিংহু সীমানার কৃষকরা ট্রাক্টর মিছিল নিয়ে সেখানে পৌঁছন অস্থায়ী পাঁচিল তুলে দেয়া হয় রুট বদল করা হয়েছে এমনটাই পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এই মুহূর্তে ধুন্ধুমার সেই পরিস্থিতি যার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন বিভিন্ন রাজনীতিবিদরা রাত বারোটা পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ইন্টারনেট ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়া হলো বেশ কিছু জায়গায় পরিস্থিতি ক্রমাগত উত্তপ্ত হচ্ছে দিল্লি দারোকা মেট্রো পরিষেবা এই মুহূর্তে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বলেই সূত্রের খবর ধুন্ধুমার এই মুহূর্তে দিল্লির রাজপথ যেখানে কৃষকদের ট্রাক্টর র্যালিকে ঘিরে ধুন্ধুমার অবস্থা লালকেল্লায় আন্দোলনকারী কৃষকদের পতাকা এবং শুধু তাই নয় এই মুহূর্তে একেবারে যাকে বলে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আজ ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন স্বয়ং দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি জাতির উদ্দেশ্যে তার বক্তব্য রাখবেন ছাব্বিশে জানুয়ারি এটা ভীষণ চেনা ছবি কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর মাথায় অন্য রকমের পাগড়ি আজ এভাবেই পাগড়ি পরে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া এই সময়টা যেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো মন্ত্রীদের কাছে এবার কখনো কখনো বিশেষ বিশেষ এলাকা বা অঞ্চলের পাগড়ি পরে তিনি যোগ দেন কারণ তিনি নরেন্দ্র মোদী কখনো তার মাথায় দেখা যায় গেরুয়া বন্ধেজ পাগড়ি আবার কখনো রাজস্থানী পাগড়ি এবার তিনি পড়েছিলেন গুজরাটের পাগড়ি যা উপহার দিয়েছে জামনগরের রাজ পরিবার বিশেষ একটি পাগড়ি পরে দিল্লির রাজপথে বাহাত্তরতম প্রজাতন্ত্র দিবসে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়ালে তিনি আজ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন শহীদ সেনা জওয়ানদের উদ্দেশ্যে তখন তার মাথায় ওই পাগড়ি এটি প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দিয়েছেন গুজরাটের জামনগরের রাজ পরিবার আকাশ ছিল মাটিকে মাটিতে আজ বিমান রাজপথের প্রদর্শনীতে প্রথমবার যুদ্ধ বিমান রাফাল দেশ জুড়ে বাহাত্তরতম প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হচ্ছে আর এই দিনটিকে নিয়ে যে জাঁকজমক দেখা যায় প্রত্যেকবার দিল্লির রাজপথে এবার সে ছবি বিরল দৃশ্য প্রায় এক লক্ষ আসন সংখ্যা কমিয়ে দেয়া হয়েছে এই প্রথম কোনো নিমন্ত্রিত অতিথিও ছিল না আজ দিল্লির রাজপথে বাহাত্তরতম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে গত পঞ্চান্ন বছরে এই প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবসে উপস্থিত থাকলেন না কোনো বিদেশি অতিথি এই প্রথম ভারতীয় বায়ুসেনার প্রদর্শনীতে থাকলো যুদ্ধ বিমান রাফাল এছাড়াও বিভিন্ন প্রদেশে সতেরোটি ট্যাবলো দিল্লি রাজপথে প্যারেডের আয়োজন করা হলেও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখেই হলো কুচকাওয়াজ করোনা আবহে অন্যরকম হলো কুচকাওয়াজ তবে দেখা মিলল যুদ্ধ বিমান রাফালের রাজপথের প্রদর্শনীতে প্রথমবার যুদ্ধ বিমান রাফাল গুরুসদয় দত্ত রোডে যন্ত্রাংশের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড করেয়া থানার কাছে গুরুসদয় দত্ত রোডের গাড়ির যন্ত্রাংশের গুদামে বিধ্বংসী আগুন লেগেছে তড়ি ঘড়ি সেখানে পৌঁছায় দমকল বাহিনী পুরো ছাই হয়ে গেছে আশেপাশে দশটি ঝুপড়ি এমনটাই সূত্রের খবর আজ ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ন নম্বর গুরুসদয় দত্ত রোডের ওই গাড়ির যন্ত্রাংশের গুদামে হঠাৎ করে আগুন লেগে যায় চারিদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ আতঙ্কে ছুটো ছুটি করেন স্থানীয় বাসিন্দারা তারাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান পরে দমকল কর্মীরা আসেন দমকল দেরিতে আসায় খুব উগড়ে দেন স্থানীয় মানুষ পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এমনটাই সূত্রের খবর এখন সময় হয়েছে বিজ্ঞাপনী বিরতি নেবার কোথাও যাবেন না ফিরে আসছি বিরতির পর বেঙ্গল হেল্পিং হ্যান্ডের কর্ণধার শেখ জুলফিকার আলী সর্বদা মানুষের সাথে মানুষের পাশে দুস্থ শিশুদের শিক্ষা খাদ্য তাদের রান্নার রেশন সামগ্রী প্রদান এমনকি পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষার জন্য স্কলারশিপ তাদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে চক্ষু পরীক্ষা শিবির খেলাধুলার আয়োজন করে চলেছেন শেখ জুলফিকার আলী বস্ত্রদান ও কম্বল বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন শেখ জুলফিকার আলী যারা স্বেচ্ছায় এই সংস্থায় ডোনেট করতে চাইছেন তারা ডোনেট করতে পারেন বেঙ্গল হেল্পিং হ্যান্ড ট্রাস্ট ফর্টি ফাইভ লেলিন সরণী কলকাতা সাত লক্ষ তেরো 
পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি এর আগে কখনো এত কঠিন ছিল না বিশেষত প্যান্ডেমিকের এই সময়ে প্রচুর সাবজেক্ট প্রচুর চ্যাপ্টার কিন্তু এর মধ্যেও আশার আলো রয়েছে একটা অ্যাপ এক্সাম অনলাইন যা সমস্ত বড় পরীক্ষা কাভার করছে উপস্থাপন করা হচ্ছে অসংখ্য মক টেস্টের সুযোগ অন্যদের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকো ক্লাস সিক্স থেকে টেন এবং সব বড় পরীক্ষার জন্য আজই ডাউনলোড করো এক্সাম অনলাইন বিনামূল্যে গুগল প্লে স্টোর থেকে জেনি কেয়ার কমপ্লিট হোম ফর পেট প্যারেন্টস All types of veterinary medicines are available here. All kind of food and accessories available here. Emergency medicine and services are also available. Pop surgery setup available here. Grooming, handling, training, all under one roof. A complete OT setup for any emergency. Jenny Kill, a complete home for paid parents. Our address 99 by 60 Jashore Road, Nagar Bazaar, Kolkata 700028. Porikhar Jone Prostuti. Eda ke kokhono ato kothin chilo na. Visheshoto pandemic er ei shomoy. Prochur subject, prochur chapter. Thik thak tuition ba shahajjo proshikhoner obhab. কিন্তু এর মধ্যেও আশার আলো রয়েছে একটা অ্যাপ মাধ্যমিক সিবিএসই আইসিএসসি জেই সহ সব বড় পরীক্ষার জন্য এক্সাম অনলাইন অসংখ্যবার মক টেস্টের সুযোগ অনেক এগিয়ে থাকো আজই ডাউনলোড করো এক্সাম অনলাইন বিনামূল্যে গুগল প্লে স্টোর থেকে নর্থ পয়েন্ট টি স্কুল সেট ইউর গোলস হাই সাপোর্টেড বাই টিচ N is stands for pole position P is stands for gathering of children T is stands for the presence of the sun and its power S is stands for education for all N W A C American High School program conducted with North Point Day School Admission open for academic year 2021 to 2020. Our institution is affiliated to CBAC board. For any details, visit our website address www.npds.in. Email ID North Point Day School at the rate of gmail.com. Contact number 800-1086-859 or 9231-893222. For franchisee call on 9831292247 or 
ছাপা শাড়ি মানে কৃষ্ণা শাড়ি ঘরে কিংবা বাইরে উৎসবে কিংবা যে কোনো অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য উন্নত মানের নজর কাড়া নানা রকমারি ডিজাইনের ছাপা শাড়ি অথবা নাইটি কিনতে হলে অবশ্যই আপনার প্রথম পছন্দ হবে কৃষ্ণা শাড়ি বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন আমাদের ওয়েবসাইট ট্রিপল ডাব্লিউ ডট শাহা ডিজাইন সারি সেন্টার ডট কম আমাদের ইমেল আইডি শাহা ডিজাইন সারি সেন্টার অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম ছাপা শাড়ি মানেই কৃষ্ণা শাড়ি বিরতির পর নন্দীগ্রাম যেন এবারের বাজি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রাম থেকে দাঁড়াবে নেই ঘোষণার পর কার্যত তাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি ভোটে হারাবার আজ নন্দীগ্রামে রোড শো জনসভার শুভেন্দু অধিকারীর সূত্রের খবর প্রজাতন্ত্র দিবসে নন্দীগ্রামের কৃষকদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন করবেন তিনি নন্দীগ্রাম দু নম্বর ব্লকের শিবরামপুর থেকে ঢোলপুকুর বাজার পর্যন্ত কৃষি আইনের সমর্থনে পদযাত্রা করেন তিনি ভগবানপুরে জনসভা করেন শুভেন্দু অধিকারী যেখানে একদিকে শুভেন্দু অধিকারী আজ কৃষকদের এই যে আইনের সমর্থনে পদযাত্রা দেশকে রক্ষা করার জন্য বীর শহীদ হিসেবে তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন তাই তাকে এবার মহাবীর চক্র প্রদান করে সম্মানিত করা হবে শুধু সন্তোষবাবুকে নয় সম্মান জানানো হবে আরো উনিশ জনকেও চীনের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছিলেন প্রত্যেকেই পরমবীর চক্র মহাবীর চক্র বীর চক্রের মতো সাহসিকতার পুরস্কারে সেনাদের ভূষিত করা হবে গত বছরের জুন মাসে লাদাখের গালওয়ান ভ্যালিতে ভারতের ভূখণ্ডে ঢোকার চেষ্টায় থাকা চীনা সেনাদের আটকাতে ভয়ানক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আর সেখানেই নিহত হন তারা তাই তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাবার প্রয়াস এবার মহাবীর চক্র দ্বারা সম্মানিত করে নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন সকালবেলা তারাপীঠে পুজো দিলেন বললেন রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনা করছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভিক্টোরিয়াল মেমোরিয়ালের অনুষ্ঠানে জয় শ্রীরাম ধোনি শুনে যথেষ্ট অপমানিত বোধ করেছিলেন সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন জয় শ্রীরাম ধোনি আগেও বলা হয়েছে জয় শ্রীরাম ধোনি এখনো বলা হচ্ছে ভবিষ্যতেও বলা হবে রাজ্যবাসীর সুখ শান্তি কামনায় পুজো দিয়ে তিনি বলেন বিধানসভা নির্বাচনে দুশো আসন বিজেপি পাবে নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন এরপর তো সব জায়গাতেই জয় শ্রীরাম বলা হবে যদি কারোর আটকানোর ক্ষমতা থাকে সে আটকে দেখা আরো একবার দাপুটে মেজাজে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কথা এবার ডিজিটাইজেশন ব্যবস্থা হচ্ছে কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থায় রাজ্য জুড়ে ডিজিটাল রেশন কার্ড থেকে শুরু করে করোনাকালে গঙ্গাসাগর মেলার ভিড় নিয়ন্ত্রণেও ই স্নানের পর এবার আরও এক ধাপ এগোলো পশ্চিমবঙ্গ নিকাশি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এবার ডিজিটাইজেশনের ব্যবস্থা থাকছে কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থার ডিজিটাল মাস্টার প্ল্যান তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে প্রকল্পের পোশাক ইনাম ডিজিটাল মাস্টার প্ল্যান অফ কেএমসি ড্রেনেজ সিস্টেম বর্তমানে কলকাতা পৌরসভার মোট ওয়ার্ড একশো চুয়াল্লিশটি তার মধ্যে চোদ্দটি ওয়ার্ডে এই ডিজিটাল মাস্টার প্ল্যান শুরু হয়েছে শহরের জল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেই এমন ব্যবস্থা বলি মনে করা হচ্ছে সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন অশ্বিন সিডনিতে তৃতীয় টেস্ট চলার সময় শুধু ক্রিকেটাররা নন এক ভারতীয় সমর্থককেও বর্ণ বিদ্বেষী আক্রমণ করার অভিযোগ উঠেছে তবে যশপ্রীত বুমরা বা মোহাম্মদ সিরাজের মতো গ্যালারি থেকে নয় ওই ভক্তকে আক্রমণ করেছিলেন মাঠে উপস্থিত খোদ নিরাপত্তা রক্ষী এবার তাই নিয়ে আরও একবার খেলার জগতের মধ্যেও কোথাও যেন সেই বর্ণ বিদ্বেষীর তরজা ট্যাগমার্ক লেগেই গেল যাদের দায়িত্ব ছিল বর্ণ বিদ্বেষের ঘটনা রক্ষা সেই নিরাপত্তা রক্ষী এমন ঘটনা কেমন করে করতে পারেন গোটা ব্যাপার নিয়ে নিউ সাউথ ওয়েলসের পুলিশ এবং সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন ক্রিকেট ভক্ত তার অভিযোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে এবার সেই কৃষ্ণ কুমারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন স্বয়ং ভারত তারকা অফ স্পিনার অশ্বিন পাশাপাশি তার সাহস এবং সংকল্পের প্রশংসা করেন অশ্বিন টোয়েন্টি ফোর নিউজ আওয়ার এখানেই শেষ করছি অন্যান্য খবরের জন্য চোখ রাখুন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভির পর্দায় সবার পাশে সব